টপিক সেটা হচ্ছে ওয়েব পোলারাইজেশন ওয়েব পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা এর আগে যত ধরনের ওরিয়েন্টেশন দেখছি ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা ফিক্সড ওরিয়েন্টেশন ধরে আমরা সব কিছু ডেভেলপ করছিলাম এখন যেটা বলা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে কমপ্লিট ডেসক্রিপশন অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব উড নট অনলি ইনক্লুড অনলি প্যারামিটার ফেস ভেলোসিটি অ্যান্ড পাওয়ার বাট অলসো এ স্টেটমেন্ট অফ দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ওরিয়েন্টেশন অফ ইটস ফিল্ড ভেক্টর তার মানে আমরা এর আগে একটা ফিক্সড ওরিয়েন্টেশন ধরে ইলেকট্রিক ফিল্ডের জন্য আমরা ধরছিলাম যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব যদি জেডের দিকে প্রপাগেট করে তাহলে ধরে নিছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এক্স এর দিকে ওরিয়েন্টেড থাকে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওয়াই এর দিকে ওরিয়েন্টেড থাকবে এবং সমস্ত ইকুয়েশন ওইভাবে ডেভেলপ করা ছিল এবং সাথে এটাও দেখছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ওয়াই ডিরেকশন ওরিয়েন্টেড থাকে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেগেটিভ এক্স ডিরেকশনে ওরিয়েন্টেড থাকবে বিকজ অব দ্য পয়েন্টিং ভেক্টর এখন তার সঙ্গে এডিশনাল আর একটা জিনিস যোগ হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে অলসো স্টেটমেন্ট অব দ্য ইনস্ট্যান্টেনিয়াস ওরিয়েন্টেশন অফ ইটস ফিল্ড ভেক্টর তার মানে প্রতি মুহূর্তে ইনস্টেন্টেনিয়াস বলতে যে সময়ের সাথে সাথে এর ওরিয়েন্টেশন যেটা এটা চেঞ্জ হতে পারে কেন সে মনে করো যে পজিটিভ জেড ডিরেকশন যেটা বলতেছি সেটা হচ্ছে আউট অব দ্য পেজ তার মানে স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে এরকম আসতেছে তাহলে আমরা জানি যে তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা ওরিয়েন্টেড থাকবে এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার প্লেনের যে কোনো এক দিকে সেটা এক্স হতে পারে ওয়াই হতে পারে অথবা এক্স ওয়াই এর সাথে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলও হতে পারে এখন আমাদের যেটা জানা দরকার সেটা হচ্ছে আমরা শুধু এক্স এবং ওয়াই এই দুইটা বলছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স ওরিয়েন্টেড হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওয়াই ওরিয়েন্টেড থাকবে এবং ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ওয়াই ওরিয়েন্টেড থাকে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা নেগেটিভ এক্স ওরিয়েন্টেড থাকবে এখন যে কোনো অ্যাঙ্গেলও হতে পারে সেটা অ্যাকচুয়ালি এক্স এবং ওয়াই হতে হবে তা না এক্স ওয়াই এর সাথে কোনো একটা অ্যাঙ্গেলও হতে হবে কিন্তু আমাদের সব কিছুর জন্য যেটা দেখতে হবে ইউনিফর্ম প্লেন ওয়েভের ক্ষেত্রে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের সাথে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা সবসময় পারপেন্ডিকুলারলি থাকবে তার মানে এটা যদি জেড ডিরেকশন হয় এর সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার যে প্লেন আছে এক্স ওয়াই প্লেন সেই এক্স ওয়াই প্লেনের প্লেনের যে কোনো দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেড থাকতে পারে ম্যাগনেটিক ফিল্ড তার সাথে শুধু পারপেন্ডিকুলারলি থাকলে চলবে এখন ওয়েব পোলারাইজেশন বলতে বোঝায় যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেশন অ্যাট এ ফিক্সড পয়েন্ট ইন স্পেস মানে স্পেসের যে কোনো একটা জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমরা যদি দেখি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কোন দিকে ওরিয়েন্টেড থাকে আছে এবং এটা যদি সময়ের সাথে চেঞ্জ হয় তাহলে চেঞ্জ হলো আর যদি চেঞ্জ না হয় তাহলে সেটা ওই আগের মতো একটা ফিক্সড পোলারাইজেশন থাকবে যে এক্স ওরিয়েন্টেড বা ওয়াই ওরিয়েন্টেড বা এক্স ওয়াই এর সাথে যে কোনো একটা অ্যাঙ্গেল করে ওরিয়েন্টেশন আছে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস যদি টাইমের সাথে সাথে সে চেঞ্জ না করে তার ডিরেকশনটা তাহলে সেটাকে আমরা বলবো লিনিয়ার পোলারাইজেশন লিনিয়ার পোলারাইজেশন কাকে বলবো যে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশনটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ না হয় একটা ফিক্সড ডিরেকশনে সবসময় থাকে তার অ্যাম্পলিচুড কম বেশি হতে পারে কিন্তু ওরিয়েন্টেশন ডিরেকশনটা ফিক্স থাকবে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে বলবো লিনিয়ার পোলারাইজেশন তাহলে আমরা অ্যাকচুয়ালি কোন ধরনের ইকুয়েশন ডেভেলপ করছি যে উই হ্যাভ টেকেন ই টু লাই অ্যালং দ্য এক্স এক্সিস আমরা ধরে নিয়েছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এক্স এক্সিস এর দিকে ওরিয়েন্টেড বাট দ্য ফিল্ড কুড বি ওরিয়েন্টেড ইন এনি ফিক্সড ডিরেকশন ইন দ্য এক্স ওয়াই প্লেন অ্যান্ড বি লিনিয়ারলি পোলারাইজ তারা লিনিয়ারলি পোলারাইজ হওয়ার জন্য শুধু এক্স এর দিকে ওরিয়েন্টেড থাকতে হবে তা না সেটা এক্স এর দিকে হতে পারে ওয়াই এর দিকে হতে পারে অথবা এক্স ওয়াই প্লেনের যে কোনো দিকে থাকতে পারে তো ইলেকট্রিক ফিল্ডকে আমরা যদি ফেজর দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে ইন জেনারেল আমরা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি যে সেটা যদি এক্স ওরিয়েন্টেড হয় তাহলে এই অংশটুকু থাকবে তার সঙ্গে এটা থাকবে এখানে আলফাটা হচ্ছে অ্যাটেনিয়েশন কনস্ট্যান্ট এবং বিটা হচ্ছে ফেস কনস্ট্যান্ট আর যদি শুধু ওয়াই এর দিকে ওরিয়েন্টেড থাকে তখন শুধু এই টার্মটা থাকবে আর যদি এমন একটা ফিল্ড হয় যে ফিল্ডে আসলে দুই ধরনের ওরিয়েন্টেশনই আছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স এর ডিরেকশনে ওরিয়েন্টেড কম্পোনেন্ট আছে ওয়াই ডিরেকশনেও আছে তাহলে দুইটা যোগ ফল হবে তখন তখন আসলে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কেমন থাকবে সেটা হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেনের দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এইভাবে ওরিয়েন্টেড আছে এটা হচ্ছে সেই ইলেকট্রিক ফিল্ড যার আসলে এক্স কম্পোনেন্টও আছে ওয়াই কম্পোনেন্টও আছে ইন দ্যাট পার্টিকুলার কেস আমরা ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখব আর তোমরা যদি আমাদের প্রিভিয়াস সব ইকুয়েশন ডেভেলপমেন
হয় আইদার এটা ব্যবহার করছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড পুরোপুরি এক্স এর ডিরেকশন ওরিয়েন্টেড আছে মানে ইলেকট্রিক ফিল্ড শুধুমাত্র এই অংশটাই আছে এদিকে ওরিয়েন্টেড এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা তখন এরকম ডিরেকশনে না থাকে এরকম থাকবে আর যদি শুধু ওয়াই ডিরেকশনে থাকতো তাহলে শুধু ওয়াই ডিরেকশনে এরকম দেখাতাম এখন দুইটা কোম্পানিটি আছে কাজেই তাদের যে যোগফল সেই যোগফলটা ভেক্টর যোগফলটা এদিকে আছে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের অবস্থা কি হবে আমরা জানি ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স ওরিয়েন্টেড হলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ওয়াই ওরিয়েন্টেড হয় তখন এই কম্পোনেন্টটা থাকবে শুধু আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ওয়াই ওরিয়েন্টেড হয় মানে শুধু এই কম্পোনেন্টটা থাকে তখন ম্যাগনেটিক ফিল্ডে শুধু এক্স কম্পোনেন্টটা থাকবে এইটা এবং সেটা ইলেকট্রিক ফিল্ড থেকে আমরা বের করতেও পারি যে এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে আমরা যদি ইটা দিয়ে ভাগ করি ওই মিডিয়ামের ইন্টেন্সিক ইম্পিডেন্স দিয়ে কিন্তু একটা মাইনাস আসবে এই জন্য যে আমরা বলছি যে এটা যদি ওয়াই ওরিয়েন্টেড হয় তখন এটা মাইনাস এক্স ওরিয়েন্টেড হবে আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এক্স ওরিয়েন্টেড হয় তখন শুধুমাত্র এটা হবে এই পার্টিকুলার কেসে আমরা যেহেতু বলতেছি যে দুইটাই আছে কাজেই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা হচ্ছে এই দুইটার যোগফল হবে সেটাও এখানে দেখানো হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এক্স ওরিয়েন্টেড হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের এই শুধুমাত্র ওয়াই ওরিয়েন্টেড এটা আছে আর ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি ওয়াই ওরিয়েন্টেড হয় তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ড নেগেটিভ এক্স এর দিকে একটা কম্পোনেন্ট আছে এবং তাদের যোগফল যেটা সেটা হচ্ছে এটা তাহলে এখান থেকে যদি দেখো যে ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এক্স এবং ওয়াই কোনো দিকে ওরিয়েন্টেশন ফিক্সড একটা না থাকে দুইটা কম্পোনেন্টই থাকে তখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশনটা হচ্ছে যোগফলটা হচ্ছে এদিকে অর্থাৎ এক্স এর সঙ্গে একটা অ্যাঙ্গেল করে আসে সে তাহলে ম্যাগনেটিক ফিল্ডটাও একই ক্ষেত্রে এরকম একটা অ্যাঙ্গেলে থাকবে এক্স বা ওয়াই কোনো একটা নির্দিষ্ট দিকে না থেকে একটা অ্যাঙ্গেল করে আসে কিন্তু তাদের মধ্যে নাইনটি ডিগ্রির যে রিলেশন সেই রিলেশনটা স্টিল একই রকম থেকে যাবে তাহলে এই সবগুলাকে আমরা বলবো লিনিয়ার পোলারাইজেশন যখন ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স অথবা ওয়াই অথবা এদের সঙ্গে অ্যাঙ্গেলে একটা ফিক্সড ওরিয়েন্টেশন আছে তাদের ভ্যালু চেঞ্জ হতে পারে কিন্তু তাদের ওরিয়েন্টেশনটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হবে না তার মানে আমরা যদি একটা কমপ্লিট সাইকেল দেখি যে থেটা টাইম যেটা টাইম যদি টি ইকল টু জিরো থেকে শুরু হয়ে টাইম টি ইকস টু টুয়াইস পাই বাই ওমেগা মানে একটা পূর্ণ কম্পন শেষ করতে তার যতটুকু সময় লাগে পুরো সময়টা যদি দেখি এ পুরো সময় সে সবসময় একটা ফিক্সড ডিরেকশনে ওরিয়েন্টেড থাকবে তার মানে এক্স ওরিয়েন্টেড থাকলে সেরকম চেঞ্জ হবে তার ম্যাগনিচুডটা এদিকে যাবে তারপর ভ্যালুটা একটু কমবে তারপরে নেগেটিভ এক্সের দিকে যেতে পারবে কিন্তু সবসময় এর মধ্যেই আছে ওয়াই ওরিয়েন্টেড হলে তার ওরিয়েন্টেশনটা সবসময় এই বরাবর হবে কিন্তু এই পার্টিকুলার কাছে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশন যেহেতু এইদিকে কাজে তার ওরিয়েন্টেশনটা সবসময় এরকম থাকবে এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশনটা এইভাবে চেঞ্জ হবে তাহলে এটাকে আমরা বলবো লিনিয়ার পোলারাইজেশন লিনিয়ার পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা যদি জেনারেল ফর্মুলায় দেখি তাহলে এখানে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে কোনো ফেস ডিফারেন্স নাই তাহলে এই যে ফেস ডিফারেন্স নাই এটা কিভাবে বুঝতেছি বুঝতেছি এভাবে যে এখানে ফেস কম্পোন হচ্ছে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে বিটা জেড এটা দিয়ে তাহলে ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে বিটা জেড এটা এক্স কম্পোনেন্টের সাথেও আছে ওয়াই কম্পোনেন্টের সাথেও আছে তার মানে ফেস যেটা ইন্ডিকেট করতেছে বিটা ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জে বিটা জেড সেটা দুইটার সঙ্গে সেম ফেজ আছে যদি যতক্ষণ এরকম সেম ফেজ থাকবে ততক্ষণ বুঝতে পারবো যে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে কোনো ফেজ ডিফারেন্স নাই যদি ফেজ ডিফারেন্স থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে তার টাইম ডিপেন্ডেন্ট যে ভ্যারিয়েশনটা সেই ভ্যারিয়েশনটা একটু ডিফারেন্ট হবে সেটা আমরা দেখব আচ্ছা এরকম যদি হয় যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্স এবং ওয়াই দুইটা কম্পোনেন্টই যদি থাকে তাহলে আমরা পয়েন্টিং থিওরমে যেটা পড়ে আসছি যে হাফ অফ রিয়েল পার্ট অফ ইলেকট্রিক ফিল্ড এবং ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কমপ্লেক্স কনজুকেটকে যদি ক্রস প্রোডাক্ট করি সেখান থেকে আমরা পয়েন্টিং ভেক্টরের অ্যাভারেজ ভ্যালুটা পাই তাহলে এই দুটাকে যদি আমরা গুণ করি গুণ করলে যে রেজাল্ট আসে সেই রেজাল্ট থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্স এবং ওয়াই কম্পোনেন্ট দুইটা যদি একই সাথে থাকে তাহলে কি হবে দিস রেজাল্ট ডেমোনেস্ট্রেটস দ্যাট দ্য আইডিয়া that our linearly polarized plane wave can be considered <coughs> considered as two distinct plane waves amra eke dui ta distinct plane wave hisebe consider korte pari having x and y polarization <coughs> whose electric fields are combining is in phase to produce the total electric field tar mane ekta electric field seta x ebong y er shonge erokom ekta angle e thakte pare ebong erokom ekta 
ওয়েব কি আমরা চিন্তা করতে পারি যে এখানে আসলে দুইটা ওয়েব আছে একটা ওয়েব হচ্ছে ইলেকট্রিক ফিল্ড হচ্ছে এক্স এর দিকে ওরিয়েন্টেড আর এই ওয়েবের আর একটা ওয়েব যেটা আছে সে ওয়েবটা ওয়াই এর দিকে ওরিয়েন্টেড এরকম দুইটা ওয়েব হিসেবে কনসিডার করতে পারি কেন পারি কারণ হচ্ছে যে তার যে পয়েন্টিং ভেক্টরের অ্যাভারেজ ভ্যালু সেই অ্যাভারেজ ভ্যালু দেখে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা যখন ধরছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড শুধু এক্স ওরিয়েন্টেড আছে তখন তার রেজাল্টটা ছিল শুধু এই অংশটা আর যখন তার রেজাল্টটা ধরছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ড ওয়াই ওরিয়েন্টেড তখন তার রেজাল্ট আসতো এই অংশটা আছে তার সঙ্গে এই অংশটা ছিল তাহলে এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের পাওয়ার যেটা সেটা যেহেতু যোগ হয়ে যাচ্ছে কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি যে এই ধরনের একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব যার ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স এবং ওয়াই এর সাথে একটা অ্যাঙ্গেল করে আসছে সেটাকে আমরা ধরে নিতে পারি যে সেটা আসলে দুইটা প্লেন ওয়েবের সমষ্টি এবং সেই দুইটা হচ্ছে লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েব লিনিয়ারলি পোলারাইজড কেন বলতেছি তার দুইটা কম্পোনেন্ট একটা ওরিয়েন্টেড আর একটা ওয়াই ওরিয়েন্টেড এখন আমরা বলছি যে তাদের মাঝে যদি ফেস ডিফারেন্স থাকে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি হবে দেখো যে লিনিয়ার পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে আমরা এই যে জেনারেল ফর্মুলাটা বললাম যে এটা হচ্ছে তার ফেজর ফর্ম যেটা তাহলে আমরা যদি এর সাথে ইটু দি পাওয়ার জিওমিগাটি গুণ করে দিই টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টটা যদি গুণ করি গুণ করে যদি তার পার্টটা নেই তাহলে কোসাইন টার্মটা থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ফেজর যেটা সেই ফেজরের সাথে টাইম ডিপেন্ডেন্ট পার্টটাও তখন যোগ হয়ে যায় তাহলে ই জেডটি সময়ের সাথে কিভাবে চেঞ্জ হয় সেটাও তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এখন কি শুনতে পাচ্ছ কথা ভাঙা ভাঙা আসে স্যার
देखते भाग करी कत समय
ওয়াইজেটা তার দিকটা পরে আছে এখন আমরা যদি একটা স্পেশাল কেস নেই যে তাদের মধ্যে যদি আসলে ফেস ডিফারেন্স থাকে তার মানে হচ্ছে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে যদি একটা ফেস ডিফারেন্স থাকে তাহলে এবং তাদের অ্যাম্পলিটিউড দুইটা যদি সমান হয় তার মানে ই এক্স নট এবং ইউআই নট ইজ ইকুয়াল টু ই নট এবং ফাই ইজ ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ফাই বাই টু যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ইকুয়েশনটা এরকম দাঁড়ায় যে ই নট ই নট সেই জন্য লেখা হয়েছে যে ই এক্স নট এবং ইউআই নট দুইটাই সমান তাহলে কস ওমেগা টি মাইনাস বিটা জেড এক্স এটা হচ্ছে আমাদের এক্স কম্পোনেন্টটা আর আমাদের ওই যে ওয়াই কম্পোনেন্ট ছিল সেটার সাথে আমরা যে একটা ফেস ডিফারেন্স যোগ করছিলাম ফাই এই ফাই এর বদলে এখন বসা দিলাম যে পাই বাই টু মানে এই যে ফেস ডিফারেন্সটা সেই ফেস ডিফারেন্সটা হচ্ছে এক্সাক্টলি পাই বাই টু এটা প্লাস পাই বাই টু হতে পারে অথবা মাইনাস পাই বাই টু হতে পারে তাহলে আমরা যদি এটা বসাই তাহলে এখানকার প্লাস সাইনের জন্য এখানে একটা মাইনাস সাইন আসে মানে কজ ওমেগা টি মাইনাস বিটার জেস প্লাস ফাই বাই টু হচ্ছে মাইনাস সাইন ওমেগা টি মাইনাস বিটার জেস আর মাইনাসের জন্য এখানে একটা প্লাস আসে তাহলে ইকুয়েশনটা তখন এ ফর্মে দাঁড় এখন তোমরা যদি জিওমেট্রি থেকে দেখো এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা সার্কেলের ইকুয়েশন এখন ইকুয়েশন দুইটা যদি আলাদা করে লিখি যে ফাই যদি প্লাস ফাই বাই টু হয় জেড এর মান যদি শূন্য বসাই তাহলে ই জিরো টি মানে জেড এর জায়গায় শূন্য বসালাম তাহলে এখানে সব জায়গাতে জেড এর জায়গায় শূন্য বসালাম তাহলে এটা দাঁড়ায় ই নট কস ওমেগা টি এ মাইনাস ফাইন ওমেগা টি এ ওয়াই দেখো দুইটা কম্পোনেন্ট হচ্ছে পারপেন্ডিকুলার কম্পোনেন্ট এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে কস ওমেগা টি আর ওয়াই কম্পোনেন্ট হচ্ছে ফাইন ওমেগা টি এটা হচ্ছে একটা সার্কেলের ইকুয়েশন আবার আমরা যদি পাই সমান মাইনাস পাই বাই টু বসাই এবং জেড এর মান এজ আগের মতোই শূন্য বসাই তাহলে ইকুয়েশন এটা যেটা এক্স কম্পোনেন্টটা হচ্ছে কজ ওমেগা টি আর ওয়াই কম্পোনেন্টটা হচ্ছে সাইন ওমেগা টি তাহলে এই দুইটা ইকুয়েশন সার্কেলের ইকুয়েশন কিন্তু এই সার্কেলের রোটেশন ডিরেকশনটা হচ্ছে ডিফারেন্ট একটা হচ্ছে যে আমরা যদি এখন টাইম ইকুয়াল টু জিরো থেকে শুরু করে জিরো থেকে শুরু করে পাই বাই ওমেগা তার মানে একটা কমপ্লিট সাইকেলের টাইম পর্যন্ত দেখি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালুগুলা কি তাহলে দেখা যাবে যে এই দুইটাই সার্কেল কিন্তু দুইটা সার্কেলের যে ওরিয়েন্টেশন ডিরেকশন মানে কিভাবে সার্কেলটা তৈরি করে সেটা একটু ডিফারেন্ট হয় এবং সেটার উপরে ডিপেন্ড করে যে তার নামকরণটা কেমন হবে এটা হচ্ছে সার্কুলার পোলারাইজেশন কিন্তু তার তার যে ওরিয়েন্টেশনটা সেই ওরিয়েন্টেশনটা ডিফারেন্ট হবে ডিফারেন্টটা কেমন হবে আমরা যেটা নেক্সট এটা যদি দেখি যে আমরা যদি মাইনাস ফাই বাই টু নেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইকুয়েশনটা দাঁড়াচ্ছে কজ ওমেগা টি এ প্লাস সাইন ওমেগা টি এ ওয়াই এখন তুমি যদি সময় সময় টি ইকুয়াল টু শূন্য বসাও টি ইকুয়াল টু শূন্য বসালে সাইন জিরোর মান হচ্ছে জিরো আর কজ জিরোর মান হচ্ছে ওয়ান তখন শুধু এক্স কম্পোনেন্টটা থাকে তার মানে তখন শুধুমাত্র এক্স বরাবর একটা ভ্যালু থাকবে এখন তুমি যদি টি ইকুয়াল টু একটা পজিটিভ ভ্যালু বসাও মানে সময়কে যদি বাড়তে দাও তাহলে তাহলে এখন সামান্য যদি বাড়াও তাহলে এর একটা ভ্যালু থাকবে সে ভ্যালুটা পজিটিভ ভ্যালু হবে আর এর একটা ভ্যালু থাকবে তার একটা পজিটিভ ভ্যালু থাকবে কিন্তু এটা হচ্ছে এক্স এর দিকে আর এই ভ্যালুটা হচ্ছে ওয়াই এর দিকে এখন দুইটা ভেক্টরকে যদি যোগ করো তাহলে দেখা যাবে এখন ই এক্স থেকে এরকম পজিটিভ ডিরেকশনে তুমি একটা ভ্যালু পাচ্ছ এরপর যদি আর একটু বাড়তে দাও তাহলে দেখবা আর একটা এরকম একটা ভ্যালু পাচ্ছ যদি আর একটু বাড়তে দাও আর একটা এরকম ভ্যালু পাচ্ছ এখন যদি এই দুইটা সমান হয় এক্স কম্পোনেন্টের যে দুইটা কম্পোনেন্ট ই এক্স নট এবং ইউআই নট যদি সমান হয় অর্থাৎ ই নট এর সমান হয় তাহলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে এই দুইটার যে যোগফল সেই যোগফলটা ফিক্স থাকবে তাহলে এটা আস্তে আস্তে একটা ফল তৈরি করবে সময়কে যদি বাড়তে দাও তাহলে প্রথমে ইকুয়াল টু জিরোতে তুমি পাচ্ছিলা এরকম একটা ভ্যালু তারপরে এরকম একটা ভ্যালু এভাবে যদি বাড়তে দাও যেমন তুমি যদি এরকম নাইনটি ডিগ্রিতে নাও যখন ওমেগা টির ভ্যালুটা নাইনটি ডিগ্রি তখন সাইন নাইনটির মান হচ্ছে ওয়ান আর কজ নাইনটির মান হচ্ছে শূন্য তখন শুধুমাত্র ওয়াই কম্পোনেন্ট থাকবে তার মানে তখন তুমি এরকম একটা ভ্যালু পাবা তাহলে আমরা দেখতেছি যে এটা একটা সার্কেল তৈরি করতেছে সময় যদি বাড়তে দেই 
কিন্তু সার্কেলটা কোন ডিরেকশনে তৈরি করতেছে যে প্রথমে ছিল এরকম দিকে তারপর আস্তে আস্তে এদিকে ঘুরতেছে মানে ঘড়ির কাছে বিপরীত দিকে ঘুরতেছে এন্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে ঘুরতেছে কিন্তু আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটাকে মাইনাস ফাইভ বাই টু না নিয়ে প্লাস ফাইভ বাই টু নিতাম তাহলে সেই ক্ষেত্রে এখানে একটা মাইনাস আছে এখানে যদি একটা মাইনাস থাকে এবং আমরা যদি সময়কে বাড়তে দেই তখনও এরকম একটা সার্কেল পাবো কিন্তু যেহেতু এখানে একটা মাইনাস আছে তাহলে কিনকে যখন একটু বাড়তে দিই বা তখন এই পার্টিকুলার ভ্যালুটা পাওয়া যাবে এই দিকে নেগেটিভ ওয়াই দিকে তার মানে তখন তুমি ওয়াইটা এই দিকে আস্তে আস্তে ঘুরবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশনটা তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা একটা সার্কেল পাবো কিন্তু সেই সার্কেলটা ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরবে এখন এই দুটোর উপরে নামকরণ করা হয় যে এটাকে সার্কুলার পোলারাইজেশন বলতেছি কিন্তু এটাকে এল সিপি বলবো নাকি আর সিপি বলবো এল সিপি বলতে বোঝায় লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন এবং আর সিপি বলতে বোঝায় রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশন এখন এখানে কি বলছে যে দা ওয়েস এফ এক্সিবিট লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন ইজ ওয়েন ওরিয়েন্টিং দা লেফট উইথ দা থাম ইন দা ডিরেকশন অফ প্রোপাগেশন দা ফিঙ্গার কাল ইন দা রোটেশন ডিরেকশন অফ দা ফিল্ড উইথ টাইম তার মানে তুমি এই যে ওয়েবটা যেদিকে প্রোপাগেট করতেছে সেদিকে তোমার হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল যদি দাও অন্য আঙ্গুলের কারগুলো যদি এই রোটেশন ডিরেকশনের সাথে মিলবে সেই হাতের অনুযায়ী নামকরণটা হবে যেমন এখানে প্রোপাগেশন ডিরেকশনটা দেখাচ্ছে এই স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে বের হয়ে আসছে এখন ঘড়ির কাটার দিকে যখন ঘুরতেছে তখন এই রোটেশনটা তোমার কোন হাতের সাথে মিলবে মানে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে যদি ঘরে তাহলে সেই হাতের সাথে মিলবে এখন সেটা যদি লেফট হ্যান্ড হয় তাহলে লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন তাহলে তখন তুমি বলতে পারবা যে এই আমরা যখন মাইনাস ফাইভ বাই টু চুজ করবো সেই ক্ষেত্রে লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন হবে কিন্তু এটা দুইটা জিনিসের উপর ডিপেন্ড করে একটা হচ্ছে যে ফাইয়ের মানটা কত এবং ওয়েব প্রোপাগেশন ডিরেকশনটা কত কোন দিকে এখানে ওয়েব প্রোপাগেশন ডিরেকশনটা হচ্ছে স্ক্রিন থেকে বাইরের দিকে এটা যদি স্ক্রিন থেকে ভিতরের দিকে হতো তাহলে এইটাকে আমরা ভিন্ন নামে ডাকতাম হবে তাহলে সার্কুলার পোলারাইজেশনের ডেফিনেশনটা কিভাবে আসবে যে এটা লেফট সার্কুলার হবে না রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশন হবে সেটা ডিপেন্ড করতেছে যে ভেক্টর ওরিয়েন্টেশনটা কোন দিকে রোটেট করতেছে এবং ওয়েব প্রোপাগেশনের ডিরেকশনটা কোন দিকে কিন্তু সার্কুলার হওয়ার মূল শর্তটা কি মূল শর্ত হচ্ছে ওই যে জেনারেল ইকুয়েশনে আমরা বলছি এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্ট থাকবে এই দুইটা কম্পোনেন্টের মান সমান হতে হবে অ্যাম্পলিটিউডটা সমান হতে হবে এবং তাদের মধ্যেকার যে ফেস ডিফারেন্স সেই ফেস ডিফারেন্সটা আইদার প্লাস ফাইভ বাই টু হতে হবে অথবা মাইনাস ফাইভ বাই টু হতে হবে এই দুইটার কোন একটা যদি ভায়োলেট করে তার মানে এটা প্লাস বা মাইনাস ফাইভ বাই টু আছে কিন্তু এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের অ্যাম্পলিচুডটা সমান না সেই ক্ষেত্রে এটা ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন হবে আর যদি এমন হয় যে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্ট দুইটা সমান কিন্তু অ্যাঙ্গেলটা মাইনাস ফাইভ বাই টু এবং প্লাস ফাইভ বাই টুর মাঝ কোনো কিছুই না শূন্য থেকে ফাইভ বাই টুর মাঝামাঝি কোনো একটা জায়গাতে আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পোলারাইজেশনটা ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন হবে আর যদি এমন হয় যে এটা শূন্য তখন কি হবে প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই টু হলে সার্কুলার পোলারাইজেশন যদি মাঝামাঝি কোনো একটা অ্যাঙ্গেল হয় তাহলে ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন আর যদি দুইটার মাঝে ফেস ডিফারেন্স শূন্য হয় তাহলে কি হবে কেমন হবে তাহলে যখন এটা পাই বাই টু তাদের মধ্যেকার ফেস ডিফারেন্সটা এবং এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্ট এর মানটা ডিফারেন্ট ভিজুয়ালাইজ করাটা খুব সহজ সেই ক্ষেত্রে ভিজুয়ালাইজ করলে বুঝতে পারবা যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের এক্স কম্পোনেন্টটা যদি বড় হয় 
তাহলে ওইটা মেজর অ্যাক্সিস হয়ে যাবে ওয়াই কম্পোনেন্টটা যদি ছোট হয় ওইটা মাইনর অ্যাক্সিস হয়ে যাবে সেই ইলিপসিক্যাল ইলিপসের আর উল্টাটা হইলে উল্টাটা হবে তাহলে আমরা তিন ধরনের পোলারাইজেশন দেখলাম একটা হচ্ছে লিনিয়ার পোলারাইজেশন সার্কুলার পোলারাইজেশন এবং ইলিপসিক্যাল পোলারাইজেশন সার্কুলার পোলারাইজেশন দুই ধরনের লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন এবং রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশন একই রকম ভাবে ইলিপসিক্যাল পোলারাইজেশনও যদি হয় তার রোটেশনটাও এই সার্কেলের মতোই আইজার ক্লক ওয়াইজ অথবা এন্টি ক্লক ওয়াইজ ডিরেকশনে হবে এবং তার নামকরণটাও ওই থাম রুলের মতো যেরকম বললাম ইলিপসিক্যাল পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে তার নাম দিতে হবে একটা হচ্ছে লেফট ইলিপসিক্যাল পোলারাইজেশন এবং রাইট ইলিপসিক্যাল পোলারাইজেশন তাহলে এগুলো হচ্ছে আমাদের পোলারাইজেশন কনসেপ্ট গুলো এবং এগুলো একটা ওয়েব কমপ্লিটলি ডিসক্রাইব করতে গেলে আমরা যেমন তার পাওয়ার জানতে হয় তার ওয়েব লেন্থ জানতে হয় তার ফেজ জানতে হয় তার ভেলোসিটি জানতে হয় একই সঙ্গে তার ইনস্টেন্টিনিয়াস ফিল্ডে পজিশন সেই পজিশনটা জানতে হয় এবং আমরা যখন ডিফাইন করছি তখন আমরা বলতেছি যে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেশন আমরা কিন্তু ম্যাগনেটিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেশনের কথা বলি নাই কেন কারণ আমরা জানি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশন জানলে সেখান থেকে আমরা ম্যাগনেটিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশন রেডিলি জানতে পারি যে পারপেন্ডিকুলার একটা ডিরেকশনে থাকবে সে এখন আমরা ওই যে জেনারেল ইকুয়েশনটা লিখছিলাম প্লাস মাইনাস ফাইভ বাই টুর জন্য সেখান থেকে আমরা যদি তাদের ওয়াই কম্পোনেন্ট এবং এক্স কম্পোনেন্টের মাঝে অ্যাঙ্গেলটা দেখি তাহলে এটা ছিল আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন জেনারেল ইকুয়েশনে আমরা যদি থেটা তাদের মাঝে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে ট্যান ইনভার্স ইউআই বাই ই এক্স সেটাকে আমরা লিখতে পারি ট্যান ইনভার্স এটা যে ওয়াই কম্পোনেন্টের যে ফেসটা এবং এক্স কম্পোনেন্টের যে ফেসটা সেটা হচ্ছে মাইনাস প্লাস ওমেগেটি মাইনাস বিটা জেড যেটা ইন্ডিকেট করে যে তাদের মাঝে যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা সময়ের সাথে সাথে চেঞ্জ হয় তার মানে একটা কমপ্লিট একটা সাইকেল চেঞ্জ চেঞ্জ করে যার জন্য এই সার্কেলটা তৈরি করে যে ওমেগেটি মাইনাস বিটা জেড হচ্ছে তার থেটা থেটাটা একটা ফিক্সড অ্যাঙ্গেল না যেহেতু থেটা একটা ফিক্সড অ্যাঙ্গেল না কাজেই তারা সময়ের সাথে সাথে এটা যেহেতু টাইম ডিপেন্ডেন্ট অ্যাঙ্গেলটা কাজেই এটা একটা সার্কেল তৈরি করবে আর যদি অ্যাঙ্গেলটা এটা যদি পাই বাই টু ছাড়া অন্য কিছু হতো তাহলে সেক্ষেত্রে একটা ইলিপস ফর্ম করতো এখন সার্কুলারলি পোলারাইজ লাইট আমরা যদি তৈরি নাও করি আমরা প্রথম দিন একটা কথা বলছিলাম এটা এক দুই লাইনের কথা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা কথা সেটা হচ্ছে আমরা বলছি যে যখন ওয়েব মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল না করে মানে যদি বাউন্ডেড কোনো মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে না দেয় ফ্রি স্পেস যেমন বলছিলাম যে কোনো একটা নির্দিষ্ট বাউন্ডারি নেই এরকম যদি না থাকে আমরা সেই ক্ষেত্রে বলছি যে সেই ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রিক ফিল্ড কোন দিকে যাবে সেটা ডিফাইন করে যে তাকে তৈরি করছে তার যে সোর্স এখন এই পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রেও এই যে ওয়েবটা তৈরি করছে তার পোলারাইজেশন কেমন হবে এটাও ডিপেন্ড করে সে তাকে কে তৈরি করছে অথবা কোন মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে যে যা সে যাচ্ছে তার উপরে এই দুইটা জিনিসের উপরে তাহলে আইদার আমরা যে সোর্সটা আছে সেই সোর্সটি তৈরি করবে সার্কুলার পোলারাইজেশন ইলেকট্রিক্যাল পোলারাইজেশন অথবা লিনিয়ার পোলারাইজেশন অথবা এমন হতে পারে যে লিনিয়ার পোলারাইজেশন তৈরি করতে কিন্তু কোনো কারণে সার্কুলার হইতে পারে সেটা মিডিয়ামের কারণে যে মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে সে ট্রাভেল করতেছে সেই মিডিয়ামের কারণে কারণ সেই মিডিয়ামটা কেমন যেমন এখানে একটা এক্সাম্পল বলতে যে একটা ভাবে তৈরি হতে পারে সেটা হচ্ছে সার্কুলারলি পোলারাইজ লাইট ক্যান বি জেনারেটেড ইউজিং অ্যানাইসোট্রপিক মিডিয়া অ্যানাইসোট্রপিক মিডিয়াম হচ্ছে যে তার আগে আমাদের জানতে হবে যে আইসোট্রপিক মিডিয়াম কি আইসোট্রপিক মিডিয়াম হচ্ছে যে মিডিয়াম গুলো সব দিক একই রকম একই রকম বলতে হচ্ছে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ওরিয়েন্টেশন যাই হোক না কেন তার যে পারমিটিভিটি এবং পারমিয়াবিলিটির মান চেঞ্জ হয় না ইলেকট্রিক ফিল্ড ওরিয়েন্টেশনের সাথে তার পারমিটিভিটি এবং পারমিয়াবিলিটির মান চেঞ্জ হয় না এখন পারমিয়াবিলিটিতে সাধারণভাবে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভের সাথে খুব একটা ম্যাগনেটিক ইন্টারাকশন হয় না যার জন্য আমরা সবকিছুকে পারমিটিভিটি দিয়ে বলি এখন এখানে এই জন্য বলতেছে যে যে সমস্ত ম্যাটেরিয়ালের পারমিটিভিটি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ফাংশন সেইগুলাকে বলা হয় অ্যানাইসোট্রপিক মিডিয়াম তার মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন যদি চেঞ্জ হয় তাহলে ওই মিডিয়ামের পারমিটিভিটিটাও চেঞ্জ হয় আর যদি আইসোট্রপিক মিডিয়া হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডিরেকশন চেঞ্জ হলে তার পারমিটিভিটির মান চেঞ্জ হয় না এখন পারমিটিভিটির সাথে অনেকগুলো বিষয় জড়িত একটা হচ্ছে যে ওয়েভের ভেলোসিটি জড়িত পারমিটিভিটির সাথে তার মানে অ্যানাইসোট্রপিক মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে যদি কোনো ওয়েভ যায় 
এবং সেই ওয়েবের ইলেকট্রিক ফিল্ড এর ওরিয়েন্টেশন যদি চেঞ্জ হয় তার জন্য যদি তার পারমিটিভিটি চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে তার ভেলোসিটিও চেঞ্জ হয়ে যায় এখন এখানে বলতেছে এক ক্রিস্টাল ওরিয়েন্টেশন ক্যান বি ফাউন্ড সাজ দ্যাট অ্যালং ওয়ান ডিরেকশন এবং স্পে মানে एग्जांपल হিসেবে বলতেছে যে এক্স অ্যাক্সিস এর দিকে দ্য পারমিটিভিটি ইজ লোয়েস্ট পারমিটিভিটি কম ওয়াইল অ্যালং দ্য অর্থোগোনাল ডিরেকশন তার মানে ওয়াই অ্যাক্সিস এর দিকে পারমিটিভিটি ইজ হাইয়েস্ট তার মানে দুইটা डिफरेंट ডিরেকশনে পারমিটিভিটি ইজ डिफरेंट এটা একটা অ্যানাইসোট্রপিক ক্রিস্টাল আচ্ছা দ্য স্ট্র্যাটেজি ইজ টু ইনপুট এ লিনিয়ারলি পোলারাইজড কোয়েব একটা লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েব যদি আমরা ইনসার্ট করি এই ধরনের মিডিয়াতে যদি যায় তাহলে এবং সেই লিনিয়ারলি পোলারাইজড যে ওয়েবটা আছে সেটা ভেক্টর যদি 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিস এর সাথে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে করার অর্থ হচ্ছে যে এটা যদি এক্স অ্যাক্সিস হয় এটা যদি ওয়াই অ্যাক্সিস হয় এবং তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড যদি এর সাথে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকে এটা মিন করে যে তার এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মান সমান তাহলে এরকম একটা লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েব যদি এই মিডিয়াতে ঢোকে ঢোকার পরে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আমরা বলছি এই ধরনের ওয়েবকে আমরা কনসিডার করতে পারি যে দিস ইজ সুপার ইম্পোজিং টু ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব এটা আসলে দুইটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েব যেটা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড এক্স ওরিয়েন্টেড আছে আর একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড ওয়াই ওরিয়েন্টেড আছে এখন তারা যখন এই মিডিয়াতে ঢুকবে তাদের ভেলোসিটিটা ডিফারেন্ট হবে কেন কারণ এক্স ওরিয়েন্টেড যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবটার জন্য এই মিডিয়ার পারমিটিভিটিটা হচ্ছে লোয়েস্ট আর ওয়াই ওরিয়েন্টেড যে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে সেই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েবটার জন্য এর পারমিটিভিটিটা হচ্ছে হাইয়েস্ট কাজে এই দুইটা डिफरेंट ভেলোসিটিতে ট্রাভেল করবে এবং দুইটা डिफरेंट ভেলোসিটিতে যখন ট্রাভেল করে তুমি এবং তোমার বন্ধু যদি একই জায়গা থেকে স্টার্ট করো যেহেতু লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েবকে আমরা বলছি তাদের মধ্যে কোনো ফেজ ডিফারেন্স নাই এক্স এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মধ্যে তাহলে তুমি এবং তোমার বন্ধু যদি একই জায়গা থেকে দৌড় স্টার্ট করো একদিন যদি জোরে দৌড়ো আর একদিন যদি আস্তে দৌড়ো তাহলে তোমাদের মধ্যে একটা গ্যাপ হতে থাকবে এখন ডিসটেন্সটা যত বড় হবে তোমাদের মধ্যে গ্যাপ বাড়তে থাকবে মানে দুইজনে যদি কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে দৌড়াইতে থাকো এবং একজন যদি সব সময় জোরে জোরে দৌড়াইতে থাকো আর একজন সব সময় যদি আস্তে দৌড়াইতে থাকো যত দূরে যাইতে থাকবে তত দুজনের মধ্যে যে ডিসটেন্স সেই ডিসটেন্সটা বাড়তে থাকবে তাহলে আলটিমেটলি রেজাল্ট যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই যে মিডিয়া যে মিডিয়াটা অ্যানাইসো টপিক এই মিডিয়া থেকে যখন বের হবে তখন এই লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েবের এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে একটা ফেজ ডিফারেন্স তৈরি হবে এখন আমরা এই ক্রিস্টালটাকে যদি এক্স্যাক্টলি এমন একটা সাইজে কাটতে পারি যে যখন এই ক্রিস্টাল থেকে বের হবে ওয়েবটা তখন তাদের মাঝে এক্স্যাক্টলি নাইনটি ডিগ্রি বা ফাইভ বাই টু পরিমাণ ফেজ ডিফারেন্স তৈরি হবে তাহলে যখন এই ক্রিস্টাল থেকে এক্সিট করবে এই ওয়েবটা তখন আমরা একটা সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েব পাবো কেন কারণ হচ্ছে যে আমরা এমন একটা মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে ট্রাভেল করাইছি যেখানে এক্স এবং ওয়াই ডিফারেন্ট ভ্যালুসিটিতে ট্রাভেল করছে এবং তাদের মধ্যে এই নাইনটি ডিগ্রি পরিমাণ তেইশ ডিফারেন্সটা এটা আমরা ক্রিয়েট করতে পারছি ক্রিয়েটটা কিভাবে করছি এই যে তোমাদের ডিস্টেন্সটা বাড়তে থাকবে বলছি যত বেশি দৌড়াতে থাকবে তত ডিস্টেন্স বাড়তে থাকবে এখন আমরা ক্রিস্টালটাকে এমন একটা সাইজে কাটবো যাতে করে তাদের মধ্যে এক্সাক্টলি নাইনটি ডিগ্রি পরিমাণই ফেজ ডিফারেন্স তৈরি হয় তাহলে সেইভাবে আমরা কি করতে পারি যে একটা ওয়েব যেটা লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েব হিসেবে সোর্স থেকে তৈরি হয়েছিল কিন্তু সে এমন একটা মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে গেল সেই মিডিয়ার কারণে সে লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েব থেকে এখন সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েবে কনভার্ট হয়ে গেল এবং এই ধরনের একটা ক্রিস্টালকে যদি এক্সাক্টলি এরকম একটা সাইজে যখন কাটা হয় তখন সেটাকে বলা হয় কোয়াটার ওয়েব প্লেট কারণ কোয়াটার ওয়েব প্লেট বলা হয় এই জন্য যে একটা ফেস শিপ ইন্ট্রোডিউস করে তাদের মাঝে যে ফেস শিপটের মান হচ্ছে পাই বাই টু বা পাই বাই টু একজন আমরা যদি ওই ইকুয়েশন থেকে এখন দেখি যে ইকুয়েশনটাকে সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েবের ইকুয়েশনটাকে আমরা টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফর্মে যখন লিখছি তখন আমরা এভাবে লিখছি এখন আমরা যদি এটাকে এর যদি রিয়েল পার্টটা লিখি আমরা যদি এটাকে ফেজরে কনভার্ট করতে চাই 
আবার আমরা সেটাকে ফেজরে নিয়ে যেতে পারি কোসাইনটাকে বাদ দিয়ে আমরা এভাবে লিখতে পারি ইকুয়েশনটাকে এখন এখানে বলতেছে যে আমরা যদি ইকুয়েশনটাকে এভাবে লিখি যে সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েভের যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশনটাকে ফেজর আকারে আমরা এভাবে লিখতেছি যে তার একটা অ্যাম্পলিটিউড আছে একটা এক্স কম্পোনেন্ট আছে একটা ওয়াই কম্পোনেন্ট আছে এখানে প্লাস মাইনাস যে কিভাবে আসছে কারণ ই টু দি পাওয়ার প্লাস মাইনাস যে পাই বাই টু মানে ফেজ ডিফারেন্স যখন পাই বাই টু তখন এটার মান হচ্ছে প্লাস মাইনাস যে তাহলে ইকুয়েশনটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি ফেজর ফর্মে এবং এখানে প্লাস সাইন যেটা উপরে যে প্লাস সাইনটা আছে সেটা ইন্ডিকেট করে লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন এবং মাইনাস সাইড ইন্ডিকেট করে রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশন আবার প্লাস সাইনটা রাইট আর সিপিও নির্দেশ করতে পারে যদি আমরা ডিরেকশনাল ওয়েব প্রপাগেশনটাকে নেগেটিভ যে ডিরেকশনে ধরি কিন্তু সেই ক্ষেত্রে এখানে যে মাইনাসটা আছে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যাবে এখানে প্লাস হয়ে গেছে আর এখানে মাইনাস আছে এটা ইন্ডিকেট করে এটা পজিটিভ যে ডিরেকশনে ট্রাভেল করতেছে এখন আমরা দেখতে চাই যে আমরা বললাম যে এই যে দুইটা একটা লিনিয়াল ওয়েবকে লিনিয়ারলি পোলারাইজড ওয়েবকে কখনো কখনো দেখা যায় যে আসলে দুইটা লিনিয়ার পোলারাইজ ওয়েবের যোগফল এখন আমরা দুইটা সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েবকে যদি যোগ করে দেই একটা হচ্ছে রাইট সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েব আর একটা হচ্ছে লেফট সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েব তাহলে ইএসআর এটা নির্দেশ করতেছে যে এটা রাইট সার্কুলার পোলারাইজড ওয়েব डेल्टा এখন আমরা যদি এই যোগ ফলটাকে একটু ম্যাথমেটিক্যালি ঠিক করি তার মানে যেগুলাতে যে আছে সেটা এক জায়গায় নিয়ে গেলাম আর যেটাতে যে নাই সেটা এক জায়গাতে নিয়ে গেলাম মানে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টকে একটা ব্র্যাকেটে নিয়ে আসলাম এবং সেখান থেকে ইটু দি পাওয়ার যে ডেল্টা বাই টু এটা যদি কমন নেই দুইটা থেকে তাহলে এটাকে এই ফর্মে লেখা যায় এবং এটা এই ফর্মে আসে এখন আমরা যদি অয়লার্স আইডেন্টিটি ইউজ করি তাহলে ই টু দি পাওয়ার জে ডেল্টা বাই টু প্লাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জেম ডেল্টা বাই টু সমান হচ্ছে টু কস ডেল্টা বাই টু আর এটা যদি এখানে যদি এটা থাকে যে মাইনাস থাকে তাহলে সেটাকে বলতে পারি টু জে সাইন ডেল্টা বাই টু এই দুইটা মান যদি বসাই দেই তাহলে এই দুইটা সার্কুলারলি পোলার ডোয়েদের যে যোগ ফল সেই যোগ ফলটা আমরা পাচ্ছি এখন যদি খেয়াল করো যে এখানে এক্স কম্পোনেন্ট যেটা আছে সেই এক্স কম্পোনেন্টের সাথে কস ডেল্টা বাই টু গুণ আছে এটা গুণ আছে আর ওয়াই কম্পোনেন্টের সাথে সাইন ডেল্টা বাই টু গুণ আছে আর টু ই নট এটাও গুণ আছে কিন্তু তাদের ফেস টার্মটা সেম এটা হচ্ছে তার ফেস টার্ম ই টু দি পর মাইনাস জে বিটা জেড মাইনাস ডেল্টা বাই টু এটা হচ্ছে তার ফেস টার্ম ইন্ডিকেট করে তাহলে এই টার্মটা ইন্ডিকেট করতেছে যে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে কোনো ফেস ডিফারেন্স নাই কারণ দুটোর ফেস সেম এটা ইন্ডিকেট করলে কি বোঝায় যে এক্স কম্পোনেন্ট এবং ওয়াই কম্পোনেন্টের মাঝে যখন কোনো ফেস ডিফারেন্স নাই সেটা বোঝায় लिनियर चिंता करते हैं এটাকে আবার ভাগ করে বলতেছি যে এটা আসলে দুইটা সার্কুলারলি পোলারাইজড ওয়েভের যোগফল একটা হচ্ছে রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশন আর একটা হচ্ছে লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন তাদের যোগফল এর কারণ হচ্ছে যে সার্কুলার ডাইক্রোইজম বলে একটা টার্ম আছে এখানে লিখি টার্মটা হচ্ছে সার্কুলার 
আর যে ডিরেকশন সেই ডিরেকশন চেঞ্জ হচ্ছে না একটার দিকে আছে একবার পজিটিভ এক্সপেক্টেশনের দিকে যাচ্ছে একটা নেগেটিভ এক্সপেক্টেশনের দিকে যাচ্ছে কিন্তু সব সময় একটা ফিক্সড এক্সিসই আছে আচ্ছা এটা উপরে যদি দেখো এটা নির্দেশ করতেছে কি যে এটা ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এক্স এবং ওয়াই অ্যাক্সিস কোন একটা নির্দিষ্ট দিকে নাই এরকম একটা ডিরেকশন আছে তাহলে এরকম একটা ডিরেকশন আছে এবং এই ধরনের একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডকে আমরা বলছি যে এটাকে আমরা দুইটা কম্পোনেন্টে ভাগ করতে পারি যে এর একটা এক্স কম্পোনেন্ট আছে এবং একটা ওয়াই কম্পোনেন্ট আছে এক্স কম্পোনেন্ট হচ্ছে লাল ভেক্টর দিয়ে দেখানো হচ্ছে ওয়াই কম্পোনেন্ট হচ্ছে ডার্ক গ্রিন যেটা আছে সেটা দিয়ে দেখানো হচ্ছে এবং তাদের যে রেজাল্টেন্ট ভেক্টর সেটা হচ্ছে একটা লাইট টেস্ট কালার টাইপের সেটা দিয়ে দেখানো হচ্ছে অ্যানিমেশনটা তাহলে দেখো এক্স যে কম্পোনেন্ট আছে রেড কালার যেটা সেটা সবসময় এক্স এর দিকে ওরিয়েন্টেড আছে আর গ্রিন যেটা আছে সেটা সবসময় ওয়াই এর দিকে ওরিয়েন্টেশন আছে আর তার রেজাল্টেন্ট যেটা সেই রেজাল্টেন্টটা সবসময় একটা নির্দিষ্ট দিকে ওরিয়েন্টেশন আছে এবং ওরিয়েন্টেশনটা স্টিল লিনিয়ার কিন্তু তাদের মাঝে যদি আমরা একটা ফেস ডিফারেন্স ইন্ট্রোডিউস করি উপরের এইটাতে যদি দেখো যে তাদের মাঝে কোনো ফেস ডিফারেন্স নাই তারা একই সময় শূন্য হয় একই সময় ঠিক হয় কিন্তু আমরা যদি এখানে দেখি নিচেরটাতে যে এখানে গ্রিন এবং রেডের মাঝে একটা ফেস ডিফারেন্স ক্রিয়েট করা হয়েছে সেই ফেস ডিফারেন্স হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি যে এর যখন জিরো তখন এই গ্রিনটার যখন জিরো তখন রেডটা তখন ম্যাক্সিমামে চলে যায় তাহলে এই ধরনের একটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ যেখানে দুইটা ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ আছে একটা হচ্ছে গ্রিনটা আর একটা হচ্ছে রেডটা এবং তাদের মাঝে নাইনটি ডিগ্রি ফেস ডিফারেন্স আছে সেই ক্ষেত্রে তাদের যে রেজাল্টেন্ট সেই রেজাল্টেন্টটা আমরা টেস্ট কালারের যে ভেক্টরটা আছে সেটা যদি দেখি সেটা এরকম একটা নির্দিষ্ট দিকে ঘটতেছে এবং একটা সার্কেল তৈরি করতেছে সার্কেল কেন তৈরি করতেছে সার্কেল তৈরি করতেছে কারণ দুইটা অ্যাম্পলিটিউডটাকে সমান ধরে এই অ্যানিমেশনটা করা হচ্ছে একইভাবে আমরা যদি অন্য কেসটা নিই তাহলে সেই ক্ষেত্রে একটা সার্কুলার পোলারাইজেশন হবে কিন্তু সার্কুলার পোলারাইজেশনের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এবার হচ্ছে এটা উল্টার দিকে ঘুরতেছে ঘড়ি কাটার দিকে না ঘুরে ঘড়ি কাটার বিপরীত দিকে ঘুরতে আমরা যদি এসি কাটটাতে আসি এসি কাটটাতে দেখাচ্ছে যে দুইটা সার্কুলারলি পোলারাইজ ওয়েব একটা হচ্ছে গ্রিনটা আর একটা হচ্ছে রেডটা এবং এই দুইটা যখন আমরা এরকম যোগ করি তখন একটা লিনিয়ারলি পোলারাইজ ওয়েব পাই যেটা আমরা লাস্ট এক্সাম্পলে দেখলাম যে দুইটা সার্কুলারলি পোলারাইজ ওয়েবকে যদি আমরা যোগ করি সেই যোগ ফলটা হচ্ছে একটা লিনিয়ারলি পোলারাইজ ওয়েবের ইকুয়েশনে দাঁড়ায় এখানে সেটা দেখানো হচ্ছে যে গ্রিন যেটা সেটা একটা সেটা একটা সার্কুলারলি পোলারাইজ ওয়েব রেড যেটা সেটা একটা সার্কুলারলি পোলারাইজ ওয়েব এখানে যদি দেখো जिन जो कर ल লিনিয়ারলি পোলারাইজ ওয়েব হবে কিন্তু ওই যোগ ফল দিতে হচ্ছে দুইটা বিপরীত দিকে ঘূর্ণায়মান দুইটা পোলারাইজেশন মানে একটা রাইট সার্কুলার পোলারাইজেশন এবং একটা লেফট সার্কুলার পোলারাইজেশন সেই দুইটাকে যোগ করলে তাদের যে যোগ ফল সেটা যে টেস্ট কালারের যে ভেক্টরটা সেটা দেখাচ্ছে যে তাদের যে যোগ ফল ইনস্ট্যান্টিং এর যে যোগ ফল সেই যোগ ফলটা ইন্ডিকেট করতেছে যে এটার পোলারাইজেশনটা হচ্ছে লিনিয়ার আচ্ছা আর একটা কনসেপ্ট হচ্ছে এগুলো আমরা সব হচ্ছে বিভিন্ন ইকুয়েশনে দেখে আসছি আমরা অ্যানিমেশনে দেখতেছি একটু ভিজুয়ালাইজ করার জন্য যে জিনিসটা কেমন এটা হচ্ছে যে আমরা দেখো আমরা বুঝছিলাম যে ফ্রি স্পেসের মধ্যে দিয়ে যখন ওয়েব ট্রাভেল করে তখন তার কোনো অ্যাপিনিয়েশন হয় না কিন্তু যদি একটা লস মিডিয়ামের মধ্যে দিয়ে যায় তখন তার একটা অ্যাপিনিয়েশন তৈরি হয় এখানে যে বক্সটা দেখানো হচ্ছে এই বক্সটা ইন্ডিকেট করতেছে যে এর মধ্যে অ্যাপিনিয়েশন হয় অ্যাপিনিয়েশন কি হয় তার অ্যাম্পলিটিউড কমে যায় তো শুরুতে এই যে একটা ওয়েব এখান থেকে ট্রাভেল করছে সেই ট্রাভেল করে যখন এর ভিতরে ঢুকছে তখন তার অ্যাম্পলিটিউড আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়েছে এবং লাস্টে যখন বেরোয়েছে তখন স্টিল সেই আগের মতো লিনিয়ার পোলারাইজড ওয়েবই আছে লিনিয়ার পোলারাইজ প্রথমে ছিল এখনও লিনিয়ার পোলারাইজ ওয়েব আছে কিন্তু এই নিচে যদি দেখো তার অ্যাম্পলিটিউড শুরুতে তার ইনস্টেনিয়াস অ্যাম্পলিটিউড যেটা ছিল সেটা ম্যাক্সিমাম অ্যাম্পলিটিউড অনেক পর্যন্ত যাচ্ছিল এখন তার ম্যাক্সিমাম এইটুকু পর্যন্ত যায় কেন কারণ সে একটা মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে গেছে 
এই স্লাইড তার পিডিএফ কপিও সেন্ড করছি প্লাস আমি একটা এইচটিএমএল ফাইল দিয়ে দিছি যে এইচটিএমএল ফাইলটাতে দিয়ে তোমরা এই অ্যানিমেশন গুলো যে ওয়েব পেজ আছে ওই ওয়েব পেজে যেতে পারবা এবং সেই ওয়েব পেজে আরো ডিটেইল এক্সপ্লেনেশন আছে যেতে এগুলো আমাদের সিলেবাসের অংশ না এটা একটা डिफरेंट ওয়েবসাইট থেকে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি যে আমরা যে ইগুলো দেখছি আর কি যে ইকুয়েশন গুলো দেখছি পোলারাইজেশনের তারপর অ্যাটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা বলি অ্যাটেনশন হয় বা কোন মিডিয়ার ডিফ্র্যাক্টিভ ইনডেক্স বা পারমিটিভিটি যখন চেঞ্জ হয় তখন যে ভেলোসিটি কম হয় এবং ভেলোসিটি কম হলে তার ওয়েভলেন্থটা যে শর্ট হয়ে যায় সেই জিনিসগুলো অ্যানিমেশন এখানে দেখানো হচ্ছে তাই আমরা এগুলো দেখালাম কাজেই ওইটা ওই এসটিএমএল ফাইলে আছে এবং ওইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একটা কোর্স সম্ভবত পার্ডি ইউনিভার্সিটির একটা কোর্স এবং ওই কোর্স ওই কোর্সের যে লিংকটা ওইটা দেওয়া আছে তোমরা ওখানে গেলে এগুলো যে এক্সপ্লেনেশনটা আর একটু ডিটেইলস এখানে হয়তো পাবা তো আজকে এই পর্যন্তই থাক তোমাদের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে করতে পারো আর যদি কোনো কোশ্চেন না থাকে তাহলে এখানে শেষ করে আসছে সম্ভবত আজকে রেকর্ডিং দুইটা হয়ে গেছে একবার রেকর্ডিং স্টপ করছিলাম